మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటర్ల జాబితా తప్పుల తడకగా ఉందని వెంటనే మున్సిపల్ ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు శంకర్ నాయక్ డిమాండ్ చేశారు గురువారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు శంకర్ నాయక్ మాట్లాడారు గురువారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని భువనగిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు శంకర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ అధికార పార్టీకి ఓటమి భయం పట్టుకుందని దీంతో ఓటర్ల జాబితా రిజర్వేషన్లను అనుకూలంగా మార్చుకునే కుట్రలు చేశారని విమర్శించారు ఓటర్ల జాబితాలో జరిగిన తప్పులను సరిదిద్దేందుకు సరైన సమయం లేనందున ఎన్నికల కమిషన్ రెండు వారాల పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేశారు వార్డులో కులగల తప్పులు తడకగా ఉందని అధికార దృష్టికి తీసుకుపోయినా పట్టించుకోవడం లేదని ధ్వజమెత్తారు మున్సిపల్ ఓటుల జాబితా గెజెట్ కు అనుకూలంగా లేదన్నారు ఒక వార్డులో ఓట్లు మరొక వార్డులో అంతా గజిబిజిగా ఉందని పేర్కొన్నారు నల్గొండ మిరియాలగూడ తదితర మున్సిపాలిటీల్లో రూరల్ ఓట్లను పట్టణ ఓటుల జాబితాలో చేర్చాలని అన్నారు ఈ ఓట్లు అన్నిటినీ తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు గుమ్మల మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో ఓటుల జాబితా అస్తవ్యస్తంగా ఉందని ఆరోపించారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో నల్గొండ జెడ్పీటీసీ వంగురు లక్ష్మయ్య నాయకులు మందరి శ్రీనివాసరెడ్డి ఏర్పుల రవి బాబా నూకల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ముదిడి నర్సిరెడ్డి చిలుకూరి బాలకృష్ణ యూసుఫ్ సమద్ పెరిక మల్లికార్జున్ జులకంటి సైదిరెడ్డి అజ్జు గుడ్లపల్లి బంగారయ్య ఇంతియాజ్ హుస్సేన్ హర్షవర్ధన్ బాలు వెంకన కోటి శేఖర్ శంకర్ విజయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నాగిరెడ్డి గారు విడుదలైన షెడ్యూల్లో మొత్తం తప్పులు తడకగా ఉన్నది అదేవిధంగా నల్గొండ మిర్యాలగూడ దేవరకొండ హాలియా నందికొండ చెండూరు చిట్యాల ఈ మున్సిపాలిటీస్లో అధికార పార్టీ వాళ్ళంతా అధికారులు మొత్తం వాళ్ళందరినీ ఒక భయం ప్రాంతులు చేసి వాళ్ళందరినీ వార్డులన్నీ కూడా ఒక వరుస సంఖ్యలో లేకుండా వార్డులన్నీ విచ్చలుడిగా చేసినారు ఈ వార్డు ఓట్లు ఆ వార్డులకు ఆ వార్డు ఓటు ఈ వార్డులకు అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఓటమి భయంతో వాళ్ళందరూ కావాలని చెప్పేసి ఈ వార్డులన్నీ విచ్చలుడిగా చేసినారు వాళ్ళకి అనుకూలంగా చేసుకుంటారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో రిజర్వేషన్ ఫస్ట్ ముందర ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి ఎస్సీకి ఇవ్వాలి బీసీకి ఇవ్వాలి తర్వాత ఓసీలకు రిజర్వేషన్ చూడాలి ఆ తర్వాత రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ అయిపోయిన తర్వాత షెడ్యూల్ ఇవ్వాలి కానీ రిజర్వేషన్ లేదు ఓటర్ల ముద్రణ లేదు తర్వాత ఒక అంటే వాటిలు కూడా గెజెట్ ఇవ్వకుండానే నోటిఫికేషన్ చేసింది గవర్నమెంట్ అంటే ఓటమి భయంతో చేస్తున్నది ఇంత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం మీ అందరికీ ఎందుకంటే మీ అందరికి తెలుసు ఎవరైనా ఓటు అప్లై చేసుకుంటా ఉంటే ఒక టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఓటు ఇస్తారు కానీ ఏకధాటిగా రూరల్ ఓట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఏది మన నల్గొండ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో మిరియలగూడ పరిసర ప్రాంతాల్లో దండాలలో ఉన్న ఓట్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని న్యూ ఓటర్స్ అని వచ్చేసినాయి ప్రతి వార్డులో న్యూ ఓటర్స్ అని ఉన్నది ఆయన ఎక్కడ ఆయన డోర్ నెంబర్ ఎక్కడ ఆయన ఉండేది ఎక్కడ ఆయన ఆధార్ ఎక్కడ ఆయన ఓటర్ ఐడి ఎక్కడ అని చెప్పేసి నిర్ధారణ చేయలేకపోతున్నారు ఓటర్స్ అందరు అంటే ఐలకు రిజర్వేషన్ కావాలి ఈ వార్డ్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు అధికార పార్టీ వాళ్ళు అనుకుంటుంటే అది అదనే వాళ్ళ ఉద్దేశం దానికి ఇన్ని చెప్పినా కానీ ఎంత చెప్పినా వాళ్ళ ఇష్టమే ఇక మన శంకరనాయక సభ చెప్పినప్పుడు ఓటర్ లిస్ట్ ఉన్న ఓటర్ లిస్ట్ లేదు అలాగే అంట జనాభా అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ లెక్కలు లేవు దాంతోపాటు రిజర్వేషన్ కాలే అప్పుడే నోటిఫికేషన్ ఏడు తారీఖు వచ్చింది అంటే ఎంత వరస్ట్ ఉంది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం గతంలో ఇవి ఉన్న కమిషన్ గారు అంటారు ఎప్పుడు నేను పారదర్శకంగా చేస్తుడు మీరు చూడండి మీకు వస్తుంటే కళ్ళ ముందు రావపడుతుంది రెండు వేల పన్నెండులో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది ల్యాండ్ ఇక్కడ పక్కన అది ఇప్పుడు లేఅవుట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ అంటే గతంలో గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర తీసుకున్నాం అంటారు మొన్న అమ్మినం ల్యాండ్ అది ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ మనం లేఅవుట్ చేస్తున్నారు పర్మిషన్ కావాలి వారు చూస్తే ఈ ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది ఆయన కూడా చూస్తుంటారు కమిషన్ గారు చూస్తుంటారు అది పట్టించుకోడు